第十二章，人子是安息日的主。那时，耶稣在安息日从麦地经过，他的门徒饿了，就吸起麦水来吃。法利赛人看见，就对耶稣说：看啊，你的门徒作安息日不可作的事了。耶稣对他们说：经上记着，大卫和跟从他的人饥饿之时所作的事，你们没有念过么？他怎么进了上帝的殿，吃了陈设饼？这饼不是他和跟从他的人可以吃得，唯独祭司才可以吃。再者，律法上所记的。当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪。你们没有念过么？但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。我喜爱连叔，不喜爱祭字。你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了。因为人子是安息日的主，在安息日治病。耶稣离开那地方，进了一个会堂，那里有一个人枯干了一只手。有人问耶稣说：安息日治病可以不可以？意思是要控告他。耶稣说。你们中间谁有一隻羊，当安息日掉在坑里，不把它找住拉上来呢？人比羊何等贵重呢？所以在安息日作善事是可以的。于是对那人说：伸出手来。他把手一伸，手就服了缘，和那隻手一样。法利赛人出去商议怎样可以除灭耶稣。耶稣知道了，就离开那里。有许多人跟着他，他把其中有病的人都治好了，又祝福他们，不要给他全命。这是要应验先知以赛亚的话，说：看啊！我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的，我要将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。他不增敬，不宣扬，街上也没有人听见他的声音。压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭。等他施行公理，叫公理得胜，外邦人都要仰望他的名。驳倒法利赛人的谗言。当下有人将一个被鬼附着、又瞎又哑的人带到耶稣那里，耶稣就医治他，甚至那哑巴又能说话，又能看见。众人都惊奇，说：这不是大卫的子孙么？但法利赛人听见，就说：这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊！耶稣知道他们的意念，就对他们说：凡一国自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争。必站立不住。若撒旦赶逐撒旦，就是自相纷争，他的国怎能站得住呢？我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼，又靠着谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。我若靠着上帝的灵赶鬼，这就是上帝的国临到你们了，人怎能进藏士家里
抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。不与我相合的，就是敌我的；不同我收罪的，就是分散的。亵渎圣灵的，不得赦免。所以。我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话，都可得赦免；唯独亵渎圣灵，总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；唯独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。你们或以为树好，果子也好。树坏，果子也坏，因为看果子就可以知道树。毒蛇的种类，你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。善人从他心里所存的善，就发出善来。恶人从他心里所存的恶，就发出恶来。我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。求神迹的受责备。当时有几个文士和法利赛人对耶稣说：，夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。耶稣回答说：，一个邪恶淫乱的世代，求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中。人子也要这样，三日三夜在地里头。当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了。看啊，在这里有一人比约拿更大。当审判的时候，南方的女王。要起来定这世代的罪，因为他从地极而来，要听所罗门的智慧话。看啊，在这里有一人比所罗门更大，乌鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。于是说。我要回到我所出来的屋里去，到了就看见里面空闲，打扫干净，收拾好了，便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的境况比先前更不好了，这邪恶的世代也要如此。信者皆为亲属。耶稣还对众人说话的时候，不料他母亲和他弟兄站在外边，要与他说话。有人告诉他说：看啊，你母亲和你弟兄站在外边，要与你说话。他却回答那人说：谁是我的母亲？谁是我的弟兄？就伸手指着门徒说：看啊，我的母亲，我的弟兄，凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。